pression dans sa peau. Okay, hello, welcome everyone. Thank you for being with us this evening. Merci à toutes et tous d'être ici avec nous ce soir. This evening, we will have the great privilege of experiencing uh, a guided tour, actually two guided tours with two exciting artists, both of whom currently have exhibitions uh, here at the McClure Gallery, um, Jazz Keeler and Stella Pache. So first, I would like to begin by acknowledging that the McClure Gallery is situated in Jojage, commonly known as Montreal, the unceded indigenous territory of the Ganyan Kehaga Nation. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir exercer nos activités sur ce territoire et de partager nos expériences avec la communauté. For the past five years, I felt so fortunate that I have been able to share, exchange and grow with you as an uninvited guest on these lands that have um, offered a place for meeting and exchanges between various First Nations since time immemorial. As I will be moving away from Jojage, commonly, commonly known as Montreal, in just a few days, I'm taking time to reflect on what it has meant to me to be here on these lands and engage in reciprocal relationships in this community. It has been a great pleasure and honor to work with you in this incredible community. Thank you all so much. And I'm excited to introduce this evening, Amber, the Visual Arts Center's new executive director. Thanks, Natasha. I'm really excited to be here for my inaugural event at the VAC. And I really want to take this opportunity to thank Natasha for her generosity to me this past week, but also to the whole community over the past five years. Um, so thank you. And I wish you the best of luck in your new adventures. Thank you, Amber. You're welcome. Uh, now I'd like to introduce Jazz Keeler, who is an emerging Canadian artist currently based in Halifax, Nova Scotia. À la fin de ses études en 2015, elle a été choisie comme lauréate provinciale de Nouveau-Brunswick au cours d'art étudiante First Art Invitational de BMO. Jazz has been a recipient of a, of a Canada Council Explore and Create Project Grant in 2020, an Alberta Foundation for the Arts Individual Project Grant in 2019, and a Sparkbox Studio Emerging, Emerging Artist Residency Award in 2016. This evening, Stella and Jazz will each explore their exhibitions at the McClure Gallery, Et maintenant, j'invite Jazz et Stella à nous faire euh, des visites guidées de leurs expositions. We'll start with Jazz, whose work is in the front gallery. So welcome, Jazz. Awesome. Uh, thank you so much. I'm so excited to be here tonight to be able to share my work, um, both through this exhibition at the gallery as well as through um, tonight's talk. So thank you so much for the opportunity. Um, I'll stop is an exhibition that explores material culture through the lens of the everyday. So it's really a reflection on the objects that we use, that we interact with, and that we surround ourselves with in our daily lives. And these can be, you know, the most mundane objects, a couch, a living room chair, a blender in the kitchen, or they can be more personal um, and precious family possessions like a heirloom um, or perhaps a handmade gift or an object that has inherited personal importance. All of these things, the stuff that kind of makes up the armature of our lived environments, um, these things can embody personal memories, they can embody um, you know, psychological potency and layers of history. So I'm thinking both about layers of history on a personal level. What can an object tell us about its owner? What can it tell us about its previous owner or perhaps several owners? Maybe it's gone through a life cycle of its own, but also larger societal histories. So what can an object tell us about a specific time, place, economy? Where did it come from? Who made it? And what does that, what kind of stories are embodied there? I'm interested in this notion of accumulation so how do we accumulate, use, and ritualize the objects in our homes? And of course, as 21st century humans, we are constantly accumulating more objects than, you know, more than any other time in history. And so I'm kind of grappling with this tension that exists between the way that objects bring us a sense of joy, meaning, a sense of place, um, as well as how does that hold tension with the burden of objects? So the ecological, the ethical, the environmental burdens of objects. And what I found as I kind of made my way through this body of work and started to think about it and talk about it and have conversations with people is that 
Um, the alternative value systems that we set up around our objects can often act in direct opposition to you know, economic or capitalist value systems. So the objects that we hold dear um, and that we bring with us throughout our lives or that kind of go on to be passed down to future generations, um, those are never, you know, are often not the most expensive or these shiny new objects that we buy from department stores. Rather, they're usually, you know, um, kind of strange, wonderful objects that have really personal connections to us and memories and meanings. And so I think that's kind of a good jump off point for this work specifically. It's titled Hall. And I made it um, at a time when I was moving. I was kind of packing up three and a half years of my life and moving across provinces. And I kind of went through this exercise of deciding what was I going to take with me? Um, what was I going to, you know, find a new home for with friends? What was going to end up in a thrift store? Um, what was going to end up in a landfill? And so I started thinking about how objects move through the world, sometimes with us, sometimes without us, sometimes things that were once intimate objects that we used and touched and interacted with every day go on to have a new life in a friend's house or go through a, a value cycle by which they end up in a thrift store um, and are sold at a very low value, but maybe someone finds it and it becomes a treasure again. So this idea that um, objects move through the world and go through these cycles of value. Um, and also going through this exercise, I found, again, like the objects I brought with me weren't kind of the expensive or the functional objects. I ended up bringing, like, I had a tiny little car and I stuffed it with um, the first object that I decided to keep was my mom's old sewing machine. And I don't even sew. And the sewing machine was broken. And yet I just, like, you know, it was one of those antique singer sewing machines. And it was just like, this is coming with me because I was so emotionally invested in it as an object. Um, and so I'll move on to the next work. Um, this one is titled Home. And again, I was thinking about how, how we use objects to build a sense of place and meaning. And in this uh, work specifically, I was thinking about this idea of the blanket house. And um, I'm sure everyone can relate, but I have such vivid memories of being a kid and kind of going through your house and kind of pilfering and scavenging all of these really functional objects and making this precious space for yourself, kind of like this little home within a home. And I just, some of those associations of comfort, familiarity, of carving out place, of making a space are really kind of get to the core of what um, the psychological characteristic of a home as an adult when you go and you make a home for yourself um, it's both you know a functional purpose it keeps me safe and out of the elements but it also has a very distinct psychological space that it holds as well and in thinking about the blanket house there's also kind of more complicated ideas related to you know ownership that idea of like this is my blanket house stay out like you can't come in here and what does that mean to be thinking that it, it kind of becomes a little bit more complicated when you start to think about ideas of ownership or of, of pride and privacy related to owning a home or making a home. Um, so I'll scoot over to, I think this one is going to be a bit hard to see um, because it's so black, but it is related uh, thematically to the one across the way. So maybe we'll see if we can get an image, um, but if not, we could flip around to this one. Um, but essentially, all of these themes from notions of home and placemaking uh, to the duality of individual experience versus consumer culture, these themes come together in these two most recent works, um, which center on this idea of the family camping activity. So I'm thinking of family car camping specifically, and this idea that, and maybe we will turn to this one, it's a bit easier to see. Um, what I'm talking about here. But this idea that when a family embarks in the activity of camping, they're really going through this ritual of setting up a temporary home. Um, and I heard it referred to in an article. I, I can't remember it right this minute, but I heard it referred to as an act of rusticated public domesticity, where you're essentially going out into um, this kind of commodified, highly systematized uh, idea of the wilderness or a staged wilderness, and you're, you're playing house, you're setting up a home. 
And so again, I keep going back to this fiction. As someone who I love camping, I grew up camping, I, I, it's a wonderful activity, but it's also worth diving into that tension of what does it mean on the one hand to be engaging in this placemaking um, where you're kind of you know, mindfully engaging in these everyday tasks of collecting wood for the fire, you're setting up your tent to sleep, you're socializing. Um, these are things that we do at home, but they're kind of being performed in almost a ceremonial way when you're camping, um, which, which is really lovely. But how does that hold tension um, or what does it mean to engage in those activities in this really kind of commodified or artificial wilderness setting um, where you're, you know, you're preparing to, to set up camp in this tiny little plot um, with, you know, all the amenities of home. Maybe you're choosing your campsite based on where the electrical outlet is or where the bathrooms are, or does it have Wi-Fi? And it kind of becomes this placeless activity, less about the land and, and kind of engaging with the land and more about, um, you know, just this, this virtual act of, of setting up a home. Um, so I guess more questions than answers really just about how, to, what does it mean to be, yeah, engaging in, in these activities and, and thinking through camping as a ritualistic or, or placeless activity. Um, yeah, maybe I'll leave that with you and kind of shift gears a little bit. Um, these works here, which are titled Travelers. And these again, kind of focus in on that idea of accumulation. These works, I think, are distinct and different from some of the other works which actually depict recognizable objects um, and really kind of engage with this idea of accumulation or baggage in more of a, a, a symbolic or abstract way. So if you look closely, um, you see that they're not recognizable objects. These are kind of mounds of pattern and texture and you don't really know maybe that's a suitcase candle but it's not really about the object it's about the idea of um kind of this this it, the memory and the stories and the myth making that we engage with when we think about objects and how how we carry that baggage with us as we move um, throughout the different stages of our lives I think maybe I'll end there. Thank you so much. Thank you so much, Jazz. That was wonderful. Um, I think we'll, we're going to um, go over to Stella and then I'll come back um, to ask some questions for both you and Stella. And uh, I encourage people to add their comments in the, in the comment box um, of the, uh, on Facebook so that we can uh, ask questions from the audience as well. So thank you so much, Jazz, and <laughs> thank you. And so now I'm going to introduce Stella Pache. Hi, Stella. Um, so Stella Pache is an artist who lives and works in Montreal. Her works have been presented in Canada and at the outside in the centers of artists, the galleries, public and private, the museums, and in the context of international international art. She has had more than 40 solo exhibitions and her work appears in many public collections. Stella has received a number of subventions and has participated at the residence of artists at travers Quebec. Importantly, Stella is also one of our uh, wonderful teachers here at the Visual Arts Center. So, bienvenue, Stella. Salut, merci. Et moi aussi, je remercie uh, McLeod de m'avoir uh, accueilli dans leur lieu. Et un gros merci à René aussi, René Duval, pour l'installation, qui n'était pas facile pour elle parce que je bouge vite, et, euh, mais ça s'est bien passé. J'étais contente. Super. Alors, elle... Oui, vas-y, excuse. Non, c'est juste, euh, vous pouvez parler un peu de pour okay. la pratique. Non. Alors, j'entendais l'autre artiste, j'ai oublié ton nom, je m'excuse. Yeah. Yeah. Okay. OK. Alors, euh, je trouvais, j'entendais ce qu'elle disait et je me disais, wow, de mon côté, c'est complètement différent. De mon côté, euh, ça fait 20, 25 ans maintenant que je fais de la création. C'est drôle, il y a plein d'activités. 
la porte qui sonne. Euh, ça fait déjà 20-25 ans et j'arrive mal à parler de mon travail pour une raison, c'est que je suis vraiment dans l'action, je suis vraiment dans la manipulation de matière. Euh, la réflexion peut-être qu'elle viendra, pour l'instant, ce n'est pas encore venu. Euh, ça fait déjà deux décennies un peu plus, mais je pense que c'est vraiment ma façon de travailler. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être dans l'action, de... de d'être dans la matière surtout. Et euh, ici, c'est un projet qui a été réalisé en partie à l'atelier Silex de Trois-Rivières, où j'aime aller en résidence d'artiste parce que euh, j'aime les gens là-bas, je me suis fait des amis et j'aime les lieux. C'est un lieu de sculpture. C'est un atelier de sculpture euh, et j'aime passer du temps. Alors, euh, ça fait deux étés que je passe. J'ai commencé le projet l'année passée euh, je l'ai poursuivi dans mon atelier à, à Montréal. Et le projet continue. En fait, tous mes projets, c'est toujours en, proce en processus. Euh, ça me prend beaucoup de temps à savoir quand ça s'arrête et quand ça ne s'arrête pas. Euh, J'aime les séries. J'aime travailler en grosse quantité. Je suis consciente que sur euh, des séries qui sont de 200-300 morceaux, j'en ai peut-être 15 qui m'intéressent, mais... C'est important, le processus, pour moi, la création, le, le, la série, c'est très important. Je ne me contente jamais de quelques morceaux. J'ai vraiment besoin d'en faire, d'en faire pour trouver un peu euh, ma ligne directive. Et des fois, ça me prend des années. Je fais des installations et j'ai souvent... Euh, ça prend souvent beaucoup de temps avant de comprendre qu'est-ce que c'est les, les installations que j'ai faites. Mais ce n'est pas important. Euh, ça fait partie de mon processus. Alors... Euh, c'est à peu près ça. Pour ici, j'ai pensé de le faire autrement. En fait, je ne sais pas qui va faire le, le visionnement. OK. Alors, je pense que quand on vient ici dans le lieu, ce qui est intéressant, j'étais contente du lieu parce que on est, euh, on est entouré de mes sculptures d'un côté. En arrière de moi, c'est de la sculpture. Euh, une installation. Je vois la dame qui s'avance. Alors, euh, quand j'arrive en résidence d'artiste, j'arrive rarement avec un projet défini. Pour moi, la résidence, c'est vraiment, euh, je, je plonge dans l'inconnu et c'est ce qui me fait plaisir. C'est sûr que c'est insécurisant pour les gens qui m'accueillent qui parce que je n'ai jamais de projet fixe. Mais j'aime tomber dans le vide comme ça et puis voir qu ce qui se passe, voir un peu l'énergie du lieu. Ce projet-là, en fait, quand je suis arrivée à Trois-Rivières, je n'avais pas de matériaux beaucoup avec moi. Et il y avait une amie qui était en charge de la galerie du parc, Christine, que je salue, Christiane, que je salue. Euh, elle, 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 il y avait des morceaux de carton qui traînaient dans sa galerie et ça m'attirait, ces morceaux-là. Je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose avec. Mais j'agis vraiment comme quand j'étais petite et que je jouais avec mes boîtes de carton plutôt que de jouer avec les jouets qu'on m'avait achetés. Là, ça rime encore à ça. Et de ces cartons-là, Christiane me disait, il y a une compagnie à Cap-la-Madeleine, une, une usine où ils ont tous ces cartons. Alors, euh, le lendemain que je suis arrivée, je suis allée à Cap-la-Madeleine et j'ai fait le transport de plein de cartons ondulés, des feuilles, un peu de tout en autobus, à beaucoup de voyages. Et puis, ça aussi, ça fait partie de mon parcours. J'aime, euh, souvent, je vais ramasser le matériel avec mon vélo, avec mon panier en arrière du vélo. Je trouve ça important de le sentir, ce projet-là, venir à moi. Ça m'inspire, c'est vraiment, tranquillement, ça s'installe. Et après avoir trouvé tout mon matériel à Cap la madeleine à cette usine de carton, Là, j'ai commencé le projet. Ça faisait déjà une semaine, une semaine et demie que j'étais à, à la résidence. En fait, j'aime laisser venir l'inspiration. Je pense que je suis quelqu'un qui bouge vite, très, très agité, probablement hyperactive. Si j'avais été de la période du, du ritalin, c'est sûr qu'on m'en aurait donné. Euh, mais j'aime laisser, pour la création, je suis patiente. J'aime laisser monter l'aspiration. Je trouve qu'il y a un respect là-dedans. Ça ne peut pas s'improviser. Ça, ça se passe tout doucement, de différentes façons. Quand j'ai trouvé les, les matériaux, je me suis mis à l'action tout doucement. Et puis, à un moment donné, l'installation avait pris forme. Et puis, euh, 
Ça se fait en toute simplicité, même si ça fait, euh, il y a des séries qui m'ont pris 4-5 ans. Ils mmh. dorment des fois dans mon garage pendant un an ou deux. Puis tout doucement, ça prend la route des expos. Alors, c'est vraiment un long processus. C'est assez dur à croire qu'un patient comme je suis, euh, que je prends tant de temps à respecter tout le temps que ça prend, mais c'est vraiment comme ça. Alors, de cette installation-là, qui est toute simple, vraiment des cartons, vraiment manipuler la ficelle, c'est de la danse. Hein? Beaucoup de mes... Moi, je considère que mon travail, c'est beaucoup de la danse parce que je suis dans le mouvement, parce que je suis dans la fabrication. Alors, cette, insta... cette installation-là que j'offre ici euh, en exposition, elle s'accompagne de collage parce que j'adore le collage, parce que je donne des cours de collage aussi, qui m'apportent aussi beaucoup parce que les élèves, c'est un échange extraordinaire des cours de collage avec tous les gens qui font toutes différentes façons. Ici, il y a une, deux, trois, quatre, cinq. Je vais vous montrer. Il y a cinq euh, collages. Souvent des personnages dans mon travail. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je suis entourée de gens. J'ai beaucoup, beaucoup de gens. Je fais beaucoup de choses en même temps. Euh, et probablement que ça me reste. Et c'est toujours ça qui revient. Euh, J'ai fait quelques pièces un peu abstraites, mais ça revient souvent, tous ces personnages-là. La jute est importante dans mon travail. J'aime la jute profondément. Alors souvent, j'ai fait beaucoup de séries en ciment et j'ajoute souvent le foin et la jute à mes séries. Ici, sur le collage, j'ai fait aussi avec la jute des anciennes gravures que j'aime détruire. Parce que vraiment, moi, si j'avais à, 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 à décrire mon travail, c'est vraiment la construction, la déconstruction, la reconstruction. Ça rime à ça depuis 20, 25 ans et je me dis, c'est comme ça. Que ce soit en ciment, que ce soit en papier, que ce soit en peinture, je finis toujours par tout détruire pour reconstruire. C'est ce qui m'amuse, c'est ce qui m'en... En fait, ça, ça me passionne de ce challenge-là, de, de voir où on peut aller. Puis c'est des surprises et j'aime beaucoup ça. Alors, euh, les collages ici, sur les grands formats, ils sont accompagnés... OK, elle a vous démontre, la, 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 jeune, la jeune dame qui est gentille pour faire tout ça. Mais il y a beaucoup de textures. Alors, c'est intéressant de les voir en vrai. Je, je vous... Euh, je vous invite à venir les voir en vrai pour la simple raison que la texture est, est très importante dans mon travail. Euh, on est vraiment, je suis contente d'avoir euh, cet artiste-là de l'autre côté parce que c'est deux mondes, mais deux mondes à l'opposé. On, on a ici euh, l'artiste qui travaille dans la perfection, dans le détail et tout. Et moi, euh, je dis souvent que c'est très brut, c'est pas loin de l'art brut aussi. Ça me plaît, c'est vraiment dans ma nature finalement. Je suis assez directe, assez simple aussi. Je ne m'en pas trop dans les discours et j'ai habituellement beaucoup de plaisir à faire de la création. Ça fait qu'avec ces morceaux-là de gravure, des collages, j'ai fait trois petits au bout. Euh, les trois petits collages au bout, c'est une série que j'ai commencé il y a une couple d'années sur les maisons. Je l'ai fait. En céramique, les maisons, je les ai faites en gravure, je les ai faites en dessin et ici, je les fais en collage. C'est aussi un point important dans mon travail de création, c'est que je fais le dessin, je commence souvent par le dessin, je passe à la sculpture, après je reviens au collage et je finis souvent par la peinture, mais finalement, ce que je remarque, c'est que dans ma peinture, on retourne souvent avec le collage aussi. C'est vraiment un processus comme ça, très spontané, très intuitif et euh, je peux commencer, tout commencer tout doucement à le décrire clairement comme je fais là. C'est la première fois en 25 ans, alors je m'améliore un peu, ça sent bien. Ça a été long le processus de le comprendre en fait parce que j'ai besoin de l'œil extérieur pour le comprendre souvent. Alors c'est les critiques d'art ou... Euh, les galeristes qui me font souvent euh, voir le travail d'une autre façon. C'est dur pour l'artiste de, de tout comprendre, de tout analyser. Puis en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup de, de l'analyser. Euh, ici, on a juste mis trois petites sculptures avec René parce qu'on on aimait... En fait, René était extraordinaire pour faire l'installation ici. René Duval, c'est une artiste qui fait des œuvres magnifiques. 
Et euh, là, l'œil, elle savait qu'avec le collage, là, là, la sculpture des petits morceaux, elle a fait vraiment... Et c'est intéressant parce que quand elle parlait de mon travail, j'écoutais ce qu'elle disait et je me disais, ah, j'aimerais tant pouvoir le décrire aussi bien. Mais non, c'est impossible. Mais en tout cas, j'ai fait, fait mon effort. On peut finir ici avec le grand euh, diptyque. J'aime aussi travailler grand, mais très grand. Euh, ça, c'est un beau grand diptyque que j'ai fait. Ça doit faire une coupe d'années. En fait, le temps, c'est euh, drôle de choses avec moi. Je n'arrive pas à savoir si c'est deux ans ou dix ans, mais ça fait longtemps, mais peut-être juste deux, trois ans. Je ne sais pas trop. Euh, c'est un diptyque qui a commencé en peinture aussi. J'utilise très peu de couleurs, mais ce coup-là, j'avais envie du bleu. Et euh, j'ai commencé avec la peinture, avec de l'encre. Puis j'ai finalement fini par rajouter d'autres morceaux de papier et y aller avec le collage aussi. Alors, au bout du compte, euh, ça finit souvent en très grand. Ça finit souvent euh, à reconstruire tout, le faire, le défaire, le refaire. C'est vraiment, ça fait partie de ma pratique. C'est vraiment euh, une façon, pour moi, c'est un processus tout à fait euh, régulier et, et ça me plaît aussi beaucoup. Alors, euh, c'est à peu près tout. Si tu as des questions, euh, Natacha, n'hésite pas. Mais moi, pour moi, ça, ça, fait le, ça fait le tour, en fait. C'est super. Merci beaucoup, Stella. Oui, uh, thank you both for such an insightful look into uh, your individual exhibitions. I'd like to, we'd like to open up the floor to questions. So, um, the audience, please feel free to enter them into the comments. Uh, S'il vous plaît, ajoutez vos commentaires dans euh, la section des commentaires de Facebook. Um, I haven't seen any come in yet, so I'll start us off with a question maybe for Jazz. Um, Jazz, I was wondering if you um, particularly collect stuff for your work. I know you have, like, we're talking about um, things that you brought with you, do you actually collect for adding into your work? And do you feel that your work involves curatorial choices as to what to include and what not to include? Yeah, thank you so much for the question. Um, I think there's certain elements of my work, I don't necessarily collect objects with the intention of painting them, um, but sometimes objects that are meaningful to me or even just, you know, um, thinking about certain times in my life and an object that might represent that will make its way into my work. And so for instance, in this one, you might see this like old school computer with the giant back. And that's not something that I took with me or in fact, something that I own anymore. But I just think that the idea of an object or the memory of an object can be carried with us, even if the physical one isn't. And for me, that just kind of screams nostalgia and my childhood. And so little hints of that, like the guitars um, or the skates will kind of speak to me personally. Um, but I actually did uh, a really wonderful community project associated with this work, um, which I had titled Accumulations, where I had been inviting members of the public um, and this was supported by Fort Gallery in Fort Langley. And I was inviting members of the public to submit objects that were meaningful to them and, and to submit little stories along with them, just kind of, you know, hundred word blurbs explaining the histories and why those objects were important to them. And I was just kind of really blown away by, you know, how, how wonderful and strange and unexpected. A lot of the items were, these were not, you know, generic mass produced objects. A lot of them were handmade or, or gifted or remade, things that were kind of like found as junk and transformed through, through the person's like own labor of love. And so it was really interesting to kind of get that collection of objects submitted um, from individuals just kind of shifted a lot of the ways I was thinking and it got me really excited about potentially using those as a jump off for future works. Um, so I'm excited about the possibility, maybe not of not collecting physical objects, but about collecting stories um, from, from community members. That's great. Thank you. I was going to ask you about, um, about that project, actually. So um, thank you for touching on that. Um, 
Peut-être que je vais euh, demander une question à Stella maintenant. Um, Stella, je veux savoir quelles sont les, les, euh, les relations entre ta pratique euh, d'enseignement et, euh, et aussi ta pratique de l'assemblage, de faire des œuvres, euh, si, si tu penses qu'il y a les, les, les liens entre les deux pratiques. OK, j'ai juste manqué le petit bout au début parce qu'il n'y avait pas de son. Est-ce que tu peux me dire ah, le Oui, oui, oui. Um, je veux savoir s'il y a des relations, les liens entre ta, ta pratique d'enseignement et ta pr pratique euh, d'art, ta pratique de faire l'assemblage, collage et toutes tes œuvres. En fait, le fait d'enseigner, ça m'a beaucoup, beaucoup motivé et stimulé. J'ai trouvé, je trouve que l'enseignement pour le collage, ça me force à aller chercher des informations sur des nouveaux artistes. Je, je fais plein de recherches et tout, ce que je n'aurais pas fait pour moi parce que je suis trop dans la création, dans la, la fabrication, la construction. Alors, je pense que c'est très bénéfique d'aller chercher tous ces infos et de les partager avec les élèves. En fait, j'adore ça parce que je trouve qu'il y a un échange qui est extraordinaire. On le fait en toute simplicité, mais vraiment, euh, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce, cet échange d'informations. De, de, et euh, je ne sais pas, c'est comme, c'est vraiment passionnant de voir ça, comment les élèves embarquent aussi. Euh, puis euh, souvent, quand j'ai fini un cours, euh, je cours dans le studio et je fais des œuvres. Ça me motive vraiment. Euh, C'est très près de ma création, en fait. Parce que le collage, je n'avais pas réalisé. Euh, Quelqu'un m'avait demandé ce qu'on était, on fait du collage. J'avais dit, bon, euh, peut-être une dizaine d'années. Mais finalement, je fais le collage depuis tout le début. Euh, mais je ne le voyais pas comme euh, le médium qui, qui était assez sérieux pour en parler. Mais finalement, j'ai toujours utilisé le collage. Alors, euh, dans la pratique, l'enseignement, pour moi, je pense que c'est très, euh, c'est riche d'enseignement, je trouve. C'est riche de, de tous ces fouilles, de tous ces découvertes. Vraiment, j'ai été surprise, je ne pensais pas. Et c'est à cause d'Elisabeth Galland, mm. parce que c'est vraiment Elisabeth qui m'avait offert d'enseigner de, de, parce que j'ai posé au centre pendant longtemps, longtemps, comme modèle. Et à un moment donné, Elisabeth m'a dit, écoute, ce serait le fun si tu enseignais. Et, je n'étais pas sûre au début, mais finalement, c'était une très bonne idée. J'ai beaucoup, vraiment, j'apprends beaucoup. Et euh, ouais, ça a été une belle découverte pour moi, l'enseignement. Ouais. Super. Merci. Et merci à Elisabeth Galanté. <rire> <rire> um, OK. Uh, I'm actually curious, this is for both of you. I was wondering if... Um, I know Stella, tu as, tu as déjà dit que c'est deux, deux mondes complètement oui. différents, mais je suis curieuse de savoir uh, si vous deux voyez des connexions entre vos pratiques quand même. Like, do you see any relationships? Maybe, maybe Jazz, you think that there are some relationships between your work. And one, one word that comes to mind for me that you've repeated, Jazz, a couple of times is accumulation. Parce que Stella, tu as parlé beaucoup de, juste avant euh, notre, cette séance que tu as plusieurs autres œuvres qui ne sont même pas dans, le, dans la galerie, qui sont dans une autre salle maintenant. Alors, tu as parlé avec moi un peu de l'accumulation aussi. Alors, euh, peut-être que vous pouvez parler de, de ça ou d'autres choses <rire> euh, associées avec les deux, les deux euh, expositions. Okay. Ben moi, je peux commencer. Je trouve que son travail, en fait, même s'il est complètement différent du mien, parce qu'elle va vraiment dans la, la perfection, et le... mais je pense que c'est la même folie, tout simplement. C est, c est, on sent qu'elle est passionnée aussi et euh, probablement qu'elle a beaucoup à faire d'accumulation de, 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 pour arriver à ça. Je suis pas mal sûre avant d'en parler, Jazz, mais... Euh... On a beau faire deux mondes très différents l'un de l'autre, mais je pense que le processus est vraiment pas, pas mal semblable, d'après moi. We'll see what you have to say about that. Yeah, Stella, I think that's a, absolutely um, a great point in that kind of the two extremes of it just kind of encompasses a, a bit of a, an obsession or an obsessive act or, you know, <laughs> you might feel like you just can't stop, you gotta keep making them. I think you kind of nailed it when you summarized those, how those two ways of making might be kind of flip sides that speak to each other in the sense of, yeah, exactly. I also noticed that um, Jazz, you talked, oh, 
uh, Jazz, you talked about um, kind of memories from childhood as well with the with the the um, the blanket house, which I think pretty much most people can relate to some form of a blanket house or a fort. Um, and Stella, toi aussi, tu as parlé d'enfance un peu. Tu as dit que quand tu étais petite, tu as fait plusieurs choses, la même chose euh, encore un grand avec le, et aussi avec le carton. Um, alors, je vois les liens avec l'enfance un peu, avec euh, nos deux pratiques aussi. Oui, je me donne pas. Je suis encore un, un grand, une grande enfant. <rire> <rire> parfait comme ça. Je pense qu'en création, en fait, tous les, les gens qui font de la création ont gardé ce côté parce que sinon, euh, on serait tous euh, des, euh, des comptables. Tu sais, en fait, c'est ça, la création, c'est vraiment un côté où on se laisse aller, où on, on laisse venir aussi, c'est important. On laisse venir cette inspiration-là. Il y avait Léonard Cohen qui disait « Je me permets d'attendre le moment » d'attendre de l'inspiration, d'attendre des moments de grâce, tu sais, parce que dans ses poèmes, ça ne sortait pas comme... Et il se permettait ça, d'attendre ces moments de grâce-là. Quand quelqu'un, un intervieweur, il avait demandé comment vous procédez, et puis il avait dit, ben j'attends le moment de grâce. Et puis pendant ce temps-là, ben il écrivait, il écrivait, il écrivait, puis à un moment donné, pouf, ça sortait. C'est pareil en création. En fait, je pense qu'on fasse de la peinture, du collage, de la sculpture... C'est vraiment comme ça, c'est dans, dans le faire, finalement, qu'on trouve une, une voie à notre créativité. Il faut vraiment être dans l'action pour la trouver, cette création, cette créativité-là. Je vois déjà ce que tu dis. Of feelings and experience and I think just kind of making art shifts your perception in such a way that you're approaching daily life with a bit of heightened perception. Yep. I agree. That's, that's great. Thank you both so much. Um, I don't know if Amber, did you have any questions that you wanted to add? Okay, great. I think it's nice to end with the these uh, questions that bring your two practices together that are very distinctive, but do have some deep seated connections, I think. So thank you both so much for your contributions. Merci beaucoup à vous deux. And I hope many of you will come to visit the show, um, which is on until November 27th. On the last day of the exhibition, we will host a free in-person art hive um, from 10.30 a.m. to 1 p.m., which will include a mini workshop with jazz. Um, so you'll have a chance of, of spending some time with jazz and it's uh, in person, as I said, which makes me very excited because we've been uh, online for a very long time. Um, and uh, on November 11th, we have a workshop with Stella uh, from 11 a.m. to 2 p.m., which you can register for um, through our website, which is also wonderful. Thank you. Um, merci encore, Stella et Jazz. Merci, merci à vous. Amber and I would like to sincerely thank you and everyone who was with us this evening and who will view the recording in the future. So merci encore et bonsoir.